ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಳಿದ ನೂರು ಜನ ತರುಣರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಮಾಂಸಖಂಡ ಇರಬೇಕು ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ನರಮಂಡಲ ಇರಬೇಕು ಮಿಂಚಿನಂತಹ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೋ ನೋಡು ಗುಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಸಾಧನಾಶೀಲ ತರುಣನಿರಬೇಕು ಅಂತಹ ತರುಣರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ದೇಶ ಹೇಡಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ರೀ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಪಿಗಳು ಬಂದು ಈ ದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಅವಸ್ಥೆ ರೀ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರೇನು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನ್ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಏಳೆಂಟು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದರು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು ಅದನ್ನು ಓದಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹರಿದುಬಿಡ್ತು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದ್ರಂತೆ ಸೈನಿಕಂದು ನಾಲ್ಗೇನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೆಲ ಬಾಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಹೋದ್ರು ಅವನ್ ಚೀರಾಡ್ದ ರಕ್ತ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಊರ್ನವ್ರು ನೋಡಿ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಸೈನಿಕರು ನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇವನು ಇವನು ಕಷ್ಟ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ನೆಲ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಕೈಯೂ ಇಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ಒದ್ದಾಡದ ನಂತರಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವನ್ ಶವವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ರು ಎಂಟೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಭಸ್ಮೀಭೂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಕ್ಸಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಅವಸ್ಥೆ ರೀ ದೇಶದ್ದು ತಾರುಣ್ಯ ಸತ್ಯ ಹೋಗಿದೆಯೇನು ನಮ್ಮ ತರುಣರು ನಪುಂಸಕರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೇನು ಷಂಡತನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ್ಲಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋಣ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಗೀತೆ ಕೇಳೋಣ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ಜನ್ಮಿಸಲಿ ಅಂತ ಭಾರತ ರತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಭಾರತ ರತ್ನಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇವೆ ನಾನು ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸೈನಿಕರ ತಲೆ ಕಡೆದಾಗ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾಯಕರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ನೋವಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ದೇಶದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಮಾತ್ರ ಗಡಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸುಖೋಯಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಖೋಯಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು ರೀ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ನಮ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಹೀನ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ನೋವಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಒಳ್ಳೆತನ ಕೆಟ್ಟತನ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ 
ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ರಜೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕಾದರೂ ರಜೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂಕಟದಿಂದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಂಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಮುಖ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಂತೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸೈನಿಕರು ತಲೆ ಕಡಿದು ಹೋದರೆ ಈ ದೇಶದ ನಾಯಕರು ಮಾತು ಆಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೀ ಆ ಸೈನಿಕರು ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಶಿರಸಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಯಾಚಿನ್ನ ಬುಡಕ್ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ ನೋಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಸಿಯಾಚಿನ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸೈನಿಕ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ವೇನೋ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳದ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆರಾರು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಜೀವನದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಯುದ್ಧವೂ ಮಾಡದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗಿದೆಯನ್ರಿ ಪಾಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಮೂಲಕ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೇನು ನಾನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತೊಲೋಲಿಂಗ್ ನ ಬುಡದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಇದ್ದ ಸಿಖ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅವನು ಈ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತೊಲೋಲಿಂಗ್ ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಈ ಥರ ಅವನೊಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾನುವಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಸಲ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಇಡ್ತೀಯನೋ ಅವನೇನಂದ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಅವನಂತಾನೆ ಸರ್ ಸತ್ತವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಸರ್ ಆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹುತಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರದೇ ಇರುತ್ತೇನ್ ಸರ್ ಈಗಲೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧ ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅವ್ರ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಸಿಖ್ ರೆಜಿಮೆಂಟಿನ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗನೋ ರೀ ಆ ಹುಡುಗ ನನ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕದರವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ತರುಣ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದ್ಯಾ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳ್ದ ಏನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ನನಗೆ ಪರಂವೀರ್ ಚಕ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಯಾವ ಕಂಪನಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಆ ಮಾತನ್ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು ಅದೃಷ್ಟವೋ ದುರದೃಷ್ಟವೋ ಎರಡೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಸೋದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇವನ ನನ್ನ ಮಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನ್ ನನ್ ಮಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶದ ಮಗ ಅವನ್ ಸತ್ತಾಗ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ ಎಂತ ಮಹಾ ತಾಯಿ ಇರಬೇಕು 